。夫人，你这么不吃不喝的，会坏了身子的呀。夫人，你才刚刚有些好转，大夫叮嘱过，这些药不可断，你为自己想想吧。你就算不为自己想，也要为少爷想想啊。少爷，怎么了？您快劝劝夫人吧，她不吃不喝的。你们先下去。是。宋宁，你怎么了？怎么不吃东西呢？有什么心事，跟我说说吧。你原本有机会救他的。谁？我们的孩子，是不是？宋宁，你不清楚当时的情况。那天柳七七也病了，要过夜去看他。可你明知道那个时候我已经快不行了，却让国义去保住柳七七的孩子，是不是？我欠七七的，我答应过不负他，可是我心里有了你，我已经对不住他了。我是担心，若是七七这次孩子再没了，我怕他会扛不住。宋宁，我们还有的是机会，你相信我，只要你好好养病，我们将来一定还会。所以，你为了让你自己心里舒服。就牺牲了我肚子里孩子的性命。是和我说过，无论我与柳七七如何，你都要公平对待两个孩子。你却连他到这个世界上的机会都没有给他，这就是公平。你走吧，我与你无话可说。你可知道有些事情覆水难收？从前我恨过你，可现在我连恨你的力气都没有，我累。你走，我明天再来看你。这事儿也办完了，咱们是不是该回了？是啊，只是你还只是什么呀？我依你所愿，也救了宋宁了。你不是也得到了你想要的东西吗？这世上本来就没有平白的付出吗？我只是想跟他道个别，真儿。你说的幻境，现在可以帮我治吗？大人，昨天挖了一夜，果真发现了这个。
，少爷您来了，夫人等了您好久了。要不要我帮您倒茶？出去，七七，我要你告诉我，这些东西不是你的。心哪怕你骗我，你告诉我，宋宁的孩子掉了，不是你的阴谋。这些印度的咒术与你不相干，只要你告诉我，这些东西不是你的，我信。为什么会变成这样？我答应过你，我会给你你想要的一切。你在担心什么？你为什么那么狠毒？我知道你恨宋宁，可是你不应该恨他，你应该恨我。是我背叛了你，我爱上了。我答应过你一辈子不会负你，可是我没有控制住自己的心。你可以打我、杀我，可你为什么要这么做？你为什么要那么狠毒、那么工于心计？琪琪，你还是那个人吗？永远都不会忘记那个在苍鹭野把我救起来，那个不顾一切的女子。她无私、善良、勇敢。可现在我眼前的这个人，不是她。啊我不会把你怎么样，我欠你的恩情，我会好好照顾你。但你害死了我的孩子，也害了宋宁，我不会原谅你。明天我会吩咐吴医生给你安排一个好的住处。从今往后，你我二人永不相见。还想我帮你，可惜你没有利用价值了。况且，一个靠欺骗换来爱情的人，不值得可怜。你现在应该知道了吧？爱情是多么的不值得信任。
振儿，我开始理解你，从城楼纵身一跃的心情，不是恨，也不是爱，而是一冷心灰。你在尘世，最后的牵绊也没有了。虽然他在这里，才短短的时日。可我总觉得，似乎我的人生不再孤寂。哪怕沈安再次冷眼相对，也形不成伤害，因为我有他。可是现在，连这最后的一点点眷恋都不存在了。其实你与沈安还是有机会的。你真的想清楚了，真儿，我知道即将离开人世。在我离开人世之前，只要再爱一次，我心甘了。也许是命中注定，今天正是开启华胥幻境的日子，我一定会给你治一个好幻境。那就开始。告诉我，你想要什么样的幻境？若是我从未遇到过沈安，会是怎样？如你所愿，我们试试看